உலகத்தில் எண்பது கோடிக்கும் மேலே பெண்களும் குழந்தைகளும் இரத்த சோகை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு உலக சுகாதார நிறுவனத்தோட புள்ளி விவரம் சொல்லுது இந்த இரத்த சோகை நோயை பற்றி இன்றைய வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டாக்டர் கராமத் இது தமிழ் டாக்டர் சேனல் இந்த சேனல்ல வார வாரம் ஒரு மருத்துவ அறிவியல் சம்பந்தமான விளக்கத்தை எளிய வீடியோ மூலமா வெளியிட்டு வர்றேன் இந்த வீடியோக்களை பார்க்க விரும்பினா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் வடிவாய்க்கான பிரஸ் செஞ்சீங்கன்னா வீடியோக்கள் வெளியான தகவல் உடனே உங்களை வந்து சேரும் இந்த வாரம் நம்ம பேச போற தலைப்பு அனீமியா அல்லது இரத்த சோகை இந்த அனீமியா அல்லது இரத்த சோகைய வெளுப்பு வெள்ள காமாலை ஊது காமாலை அப்படின்லாம் ஊர்ல சொல்லுவாங்க அனீமியான என்ன டெபனிஷன் படி டிக்ரீஸ் இன் ஆக்சிஜன் கேரியிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் பிளட் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா என்ன உடலில் இருக்கும் எல்லா திசுக்களுக்கும் ஆக்சிஜனை கொண்டு சேர்க்கறது தான் ரத்தத்தோட வேலை அதை இது எப்படி செய்யுது ரத்தத்தில் இருக்கும் ரத்த சிவப்பணுக்கள் ரெட் பிளட் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுல இருக்கிற ஹீமோகுளோபின் அப்படிங்கிற பிக்மெண்ட் இந்த ஆக்சிஜனை பைண்ட் பண்ணி எடுத்து கேரி பண்ணி கொண்டு போய் திசுக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்குது இந்த ஆக்சிஜன் கொண்டு செல்லும் திறன் குறைந்து போனாதான் அது அனீமியான்னு சொல்றோம் இது எப்ப நடக்கும் ஒண்ணு இந்த ரத்த சிவப்பணுக்களில் இருக்கும் இந்த ஹீமோகுளோபின் குறைஞ்சு போனாலோ அல்லது இந்த ஆர்பிசி இந்த ரத்த சிவப்பணுக்களே நம்பர் குறைஞ்சு போனாலோ இல்லையா இது ஆனாதான் இது அனீமியா அப்படின்னு சொல்றோம் பொதுவா காமனா இத இந்த பிளட் டெஸ்ட்ல இந்த ஹீமோகுளோபின் கம்மியாகும் போது கண்டுபிடிப்பாங்க இந்த ஹீமோகுளோபின் எவ்வளவு கம்மியா இருக்கோ அதை பொறுத்து இந்த அனீமியாவை மைல்டு மாடரேட் சிவியர்னு வகையும் படுத்துவாங்க வழக்கமா ஆண்களுக்கு பதிமூணுல இருந்து பதினைந்து கிராம் ஹீமோகுளோபின் இருக்கும் பெண்களுக்கு இது சற்றே குறைவாக பன்னெண்டரையில இருந்து பதினாலு அப்படிங்கிற அளவுல இருக்கும் பொதுவா எடுத்துக்கிட்டோம்னா பதினோரு கிராமுக்கு கீழே ஹீமோகுளோபின் இருந்தா அதை அனிமியா அப்படின்னு வகைப்படுத்துவாங்க ரஃபா ஒன்பதுல இருந்து பதினோரு கிராம் ஹீமோகுளோபின் இருந்தா மைல்டு அனிமியா அப்படின்னோ ஏழுல இருந்து ஒன்பது கிராம் இருந்தா அதை மாட்ரேட் அனிமியா மிதமான அனிமியா அப்படின்னோ ஏழு கிராமுக்கும் குறைவா இருந்தா சிவியர் அனிமியா மிக கடுமையான ரத்த சோகை அப்படின்னு வகைப்படுத்துவாங்க இந்த அனிமியா எதனால உண்டாகுது பொதுவா யோசிச்சு பார்த்தோம்னா மூன்று பெரிய காரணங்களா யோசிக்கலாம் ஒன்னு ரத்தம் வெளியேறுதல் இல்ல ரத்த லாஸ் ஆயிடுச்சு சோ இப்ப அடிப்பட்டு பிளட் லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலோ இல்ல மாச மாசம் மாத விடாயில மிக அதிகமான ரத்த போக்கு இருக்கு அப்படின்னாலோ அல்லது சிறு குழந்தைகளோ பெரியவங்களையோ இந்த ஹூக்குவாம் கொக்கி புழு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த புழு வயிறுக்குள்ள இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரத்தம் ஸ்டூல் மூலமா அதாவது மோஷன்ல வெளியேறிக்கிட்டே இருக்கும் இதனாலையும் இந்த பிளட் லாஸ் அனிமியா பிளட் லாஸ் ஆகிறதுனால ரத்த சோகை இது உண்டாகலாம் இரண்டாவது பெரிய காரணம் ரத்த செல்கள் இந்த சிவப்பணுக்கள் ப்ரொடக்ஷன் கம்மி ஆகிறதுனால ஏதாவது ஒரு காரணத்தில் எலும்பு மஜ்ஜையில் பிரச்சனை இருக்கலாம் அல்லது இந்த ரத்த சிவப்பணம் உருவாகிறதுக்காக தேவைப்படும் இந்த அயன் குறைபாடு இருக்கலாம் பி டுவெல் குறைபாடு இருக்கலாம் ஃபோலிக் ஆசிட் குறைபாடு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நியூட்ரியன் டெஃபிஷியன்சிஸ்னால ரத்த சிவப்பணுக்கள் உருவாகாமல் இருக்கலாம் இதனாலெல்லாம் ரத்த சிவப்பணுக்கள் உருவாகுதில்ல குறைந்து போறதுனால அனிமியா உண்டாகலாம் மூன்றாவது அதிகமான ரத்த சிவப்பணுக்கள் அழிஞ்சு போறதுனால இல்ல டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஆர்பிசி இதனாலயும் அனிமியா ரத்த சோகை உருவாகலாம் ரத்த சிவப்பணுக்கள் ஏன் அழிஞ்சு போகணும் ரத்த சிவப்பணுக்களோட ஆயுட்காலம் தொண்ணூறுல இருந்து நூத்தி இருபது நாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒருவேளை இவ்வளவு நாட்கள் வாழாம அதற்கு முன்னாடியே அழிஞ்சு போறதுனாலயோ அல்லது மண்ணீரல்ல தான் இந்த ரத்த சிவப்பணுக்கள் ஓல்ட் ஆன உடனே வயசான உடனே நூத்தி இருபது நாள் ஆன உடனே இது அழிக்கப்படும் இது அந்த மாதிரி அழிக்காம அளவுக்கு அதிகமா ஈவன் யங் ஆர்பிசி கூட தொண்ணூறு நாள் ஆகாத ரத்த சிவப்பணுக்களை கூட அழிக்கிற மாதிரி ஏதாவது கண்டிஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுலயும் இந்த அனிமியா உண்டாகலாம் இந்த மூன்றாவது கேட்டகரிய ஹீமோலைட்டிக் அனிமியா அப்படின்னு சொல்றோம் சோ பிளட் லாஸ் அனிமியாவா இருக்கலாம் அல்லது டிக்ரீஸ்டு ப்ரொடக்ஷன்னால அனிமியா இருக்கலாம் அல்லது இன்க்ரீஸ்டு லாஸ் அதிகமான அழிப்பு அதனால அனிமியா இருக்கலாம் இந்த ரத்த சோகையினால பிரச்சனை என்ன முதல்ல ஒண்ணு நான் கிளியர் பண்ணோம் இந்த ரத்த சோகைக்கு உலகம் பூரா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காரணம் என்ன அப்படின்னா அயன் டெஃபிஷியன்சி இந்த அயன் இரும்பு சத்து ஹீமோகுளோபின் உருவாக்கத்துக்கு ரொம்ப அவசியமா தேவை இருக்கிறதுனால இந்த அயன் டெஃபிஷியன்சி தான் உலகம் பூரா அனீமியா 
இந்த நியூட்ரிஷனல் அனிமியான்போ இந்த ரத்த சோகைக்கு முதல் காரணமா இருக்கு சோ இந்த ரத்த சோகை அயன் டெஃபிஷியன்சினால இருக்கும் போது இது டெவலப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அதாவது மைல்டு அனிமியா அப்படின்னு ஒன்று வர்றதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு அயன் டெஃபிஷியன்சி இரும்பு சத்து குறைபாடுக்கான சிம்டம்ஸ் ஆரம்பிச்சிடும் எப்படி நம்ம உடம்புல ஈரல் சுமாரா மூன்று நான்கு மாதங்களுக்கு தேவையான இரும்பு சத்தை தேக்கி வச்சிருக்கு ஸ்டோரேஜ் அயனா வச்சிருக்கு இப்போ அனீமியா டெவலப் ஆகணும்னா முதல்ல என்ன நடக்கணும் இந்த மூன்று நான்கு மாதங்களுக்கான ஸ்டோரேஜ் காலி ஆகணும் நம்ம ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அயன் சஃபிஷியண்டா எடுக்கல அல்லது நிறைய அயன் தேவைப்படுது இப்ப பிளட் லாஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா பிளட் லாஸ்னாலயோ அல்லது நிறைய ஆர்பிசி டெஸ்ட்ராய் ஆனதுனாலயோ நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆக வேண்டியிருக்கு இருக்கிற அயன் பத்தல அதனால லிவர்ல ஈரல்ல இருக்கிற இந்த ஸ்டோரேஜ் அயன் முதல்ல காலி ஆகணும் அது காலியான பிறகுதான் ஆர்பிசிஸ்ல அயன் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஹீமோகுளோபின்லாம் குறைய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அயன் டெஃபிஷியன்சி மூன்று நான்கு மாதங்களாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ அதற்கு பிறகு தான் இந்த அயன் டெஃபிஷியன்சி அனீமியாவா வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் இந்த அனீமியாவோட கான்சிக்வன்சஸ் ரத்த சோகையோட விளைவுகள் வெளியில தெரிய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அயன் டெஃபிஷியன்சி இருக்கு அயன் உடம்புல இல்லைன்னாலே அதற்குரிய பிரச்சனைகள் ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு வெளியே ரத்த சோகை அப்படின்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடியே ஸோ மைல்டு அனிமியால என்ன மாதிரி விளைவுகள்லாம் இருக்கும் மைல்டு அனிமியா எஸ்பெஷலி ஒரு நாளடைவில் உருவாச்சுன்னா திடீர்னு ரத்தத்தை வெளியேறி உடனே உருவாச்சுன்னா உடனே மயக்கம் வந்துடலாம் இல்லையா அடிப்பட்டு ரத்தம் வெளியேறுது உடனே மயக்கம் வந்துடலாம் ஆனா இதே நாளடைவுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா அனிமியா உருவாகும் போது பெரிய சிம்டம்ஸ் எதுவும் ரெஸ்ட்ல அதாவது சாதாரண நிலையில எதுவுமே தெரியாது நீங்க வேலை செய்யும் போது விளையாடும் போது உங்களுக்கு டயர்ட்னஸ் வரலாம் குழந்தைகளா இருந்தா மற்றவங்க விளையாடுற அளவுக்கு அவ்வளவு நேரம் விளையாட முடியாம பாதியிலேயே விளையாட்டை முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் எக்ஸசைஸ் இன்டாலரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க விளையாடும் போது என்னால முடியல அப்படின்னு பாதியில திரும்பி வந்துருவாங்க கொஞ்சம் ஆழமா பார்த்தோம்னா முகம்லாம் கொஞ்சம் வெளுத்து போன மாதிரி தெரியலாம் எப்போ அனிமியாவோட சிம்டம்ஸ் விளைவுகள் தெரிய ஆரம்பிக்கும்னா அனிமியா சிவியர் ஆகும் போதுதான் அந்த மாதிரி இருக்கும் போது போக போக உங்களோட இந்த எக்ஸசைஸ் இன்டாலரன்ஸ் டயர்ட்னஸ் எல்லாம் இது அதிகமாகி போகும் மயக்கம் ஏற்படலாம் மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருக்கலாம் அதுவும் எஸ்பெஷலி விளையாண்டெல்லாம் முடிச்சோம்னா அதிகமா மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருக்கலாம் இந்த ரத்த சோகை அதிகமாக ஆக இருதயம் ஃபெயில் ஆகலாம் இருதய ஃபெயிலியரோட சிம்டம்ஸ் அதாவது இந்த முகம் கை கால்லாம் வீங்கி போகிறது மூச்சு வாங்கிறது நெஞ்சு வலிக்கிறது இந்த மாதிரி அறிகுறிகள்லாம் அனீமியா ரொம்ப சிவியர் ஆகும் போது இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் வெளியில தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஆனால் மறுபடியும் நான் என்ன முக்கியமாக சொல்ல விரும்புகிறேன்னா மைல்டு அயன் டெஃபிஷியன்சியில் முதல்ல அயன் டெஃபிஷியன்சி ஆரம்பிக்கும் போது வெளியில சிம்டம்ஸ் எதுவும் தெரியாது அப்படின்னா பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லையா இல்லை ஈவன் இந்த மைல்டு அயன் டெஃபிஷியன்சியே குறிப்பாக குழந்தைகளில் அதுவும் வளரும் குழந்தைகளில் அவங்களுக்கு அவங்களோட மூளை வளர்ச்சியை அவங்களோட அறிவாற்றலை அவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் பவரை அவங்களோட மெமரியை இதெல்லாம் குறைக்க ஆரம்பிச்சிரும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்போ அனீமியா உருவாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணக்கூடாது அதற்கு முந்தைய ஸ்டேஜ்லேயே அயன் டெஃபிஷியன்சி ஸ்டேஜ்லேயே இதை சரி பண்ணணும் அனீமியா அயன் டெஃபிஷியன்சி இல்லாமல் மற்ற காரணங்களில் உருவாகாதா கட்டாயமாக மற்ற காரணங்கள்லையும் உருவாகலாம் மேஜராக பி டுவெல் ஃபோலிக் ஆசிட் இந்த நியூட்ரியன்ஸ் இந்த சத்துக்கள் இதோட குறைபாடுலையும் உருவாகலாம் ஹீமோலைட்டிக் அனிமியா அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்ட அனிமியாஸ் அதாவது பரம்பரைகளில் ஜெனடிக் காரணங்கள்னால வரலாம் இந்த மாதிரி உள்ள குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ரத்த செல்கள் அதிகமாக அழிஞ்சு போகிறதுனால அவங்களுக்கு ரத்த சோகை உண்டாகலாம் ஆனால் பொதுவாக இந்த குறிப்பிட்ட அறிகுறிகள் எல்லாம் இருந்ததுன்னா மருத்துவரை உர உடனே அணுகி அது என்ன என்ன காரணம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் வேறு ஏதாவது காரணத்தினால அனீமியா கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் அதற்கான காரணம் என்னன்னு தெரிஞ்சு உடனே வைத்தியம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் எந்த வகையில் இந்த அனீமியா நோயை கண்டுபிடிப்பாங்க ரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் அளவை பார்க்கறது இதுதான் பேசிக் டெஸ்ட்டு பட் இது மட்டுமே போதாது இது என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா ரத்த செல்கள் எவ்வளவு நம்பர் இருக்கு அதோட சைஸ் என்ன இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு மேலும் சில பிளட் டெஸ்ட்டுகள் செய்யப்பட்டு இந்த ரத்த சோகை நோய் எதனால உண்டாச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான காரணத்தை அறிய முயற்சி பண்ணுவாங்க இதற்கான சிகிச்சை என்ன சிகிச்சை என்ன காரணமோ அந்த காரணத்தை சரி பண்ணுறது தான் சிகிச்சை பிராடா நியூட்ரிஷனல் அனிமியாஸ் அதாவது ஊட்டச்சத்து குறைபாடுனால அனிமியா உண்டாச்சுன்னா அந்த ஊட்டச்சத்தை சரி பண்ணணும் 
இப்போ இரும்பு சத்து குறைபாடு தான் பெரிய காரணம் அப்படின்னு சொன்ன அப்போ இரும்பு சத்து அதிகமான உணவுகளை உட்கொள்ளணும் ஆனால் ஃப்ராங்க் அனிமியாவே டெவலப் ஆகிடுச்சு தான் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மூணு மாதம் நாலு மாதம் அயன் டெஃபிஷியன்சி இருந்து அதற்கு பிறகு தான் ரத்த சோகை டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ ரத்த சோகையே ஒருத்தருக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்க வெறும் டயட்டில் மட்டும் சரி பண்ண முடியாது இந்த இரும்பு சத்தை மருந்து மாத்திரைகளாக எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக தான் அது சரி பண்ண முடியும் அனிமியா ரொம்ப சிவியராக இருந்தால் இந்த இரும்பு சத்தை இன்ஜெக்ஷன் ஊசி வடிவிலையும் செலுத்த வேண்டியிருக்கலாம் ரொம்ப அதிகமான அனிமியா இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு ரத்தம் கூட ஏற்ற வேண்டி வரலாம் இதை தவிர இந்த பி டுவெல் ஃபோலிக் ஆசிட் இந்த நியூட்ரிஷனல் அனிமியாஸ்க்கும் அந்த குறிப்பிட்ட பி டுவெல் மற்றும் ஃபோலிக் ஆசிடை மருந்து மாத்திரைகளாக உட்கொள்வதன் மூலமாக இதை ட்ரீட் பண்ண முடியும் இந்த ஹீமோலைட்டிக் அனிமியா ரத்தம் அழிதல்னால வர அனிமியாஸில் நிறைய காரணங்களில் அதற்கு உரிய சிகிச்சை ஸ்பெஷலைஸ்டு சிகிச்சை மாத மாதம் ரத்த மாற்று சிகிச்சையோ அல்லது போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்டோ அல்லது தொடர்ந்து மாத்திரைகளோ எடுக்க வேண்டி வரலாம் இதெல்லாம் செஞ்சு அதை சரி செஞ்சுக்கணும் ஆனால் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த ரத்த சோகையை தடுப்பது எப்படி குறிப்பாக இந்த அயன் டெஃபிஷியன்சினால் ஏன்னா அதுதான் இருக்கிறதுலே காமனஸ்ட் காசு அதை எப்படி தடுக்கிறது அயன் டெஃபிஷியன்சி அனிமையாவை தடுக்கிறதுக்கு அயன் ரிச் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கணும் அதுவும் எந்த வயசில் எடுத்துக்கணும் இந்த வளரும் குழந்தைகள் ஆயுசு பூரா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னாலும் வளரும் குழந்தைகளும் பெண்களும் ஏன் குழந்தைகளுக்கு தேவை அதிகமாக இருக்குது அவங்க வேகமாக வளர்ந்து வர்றாங்க அதனால் இந்த அயன் இன்டேக் ரொம்ப முக்கியமாகிடுது பெண்களுக்கு மாதா மாதம் ரத்த போக்கு ரத்தம் வெளியேறுதல் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அயனை சஃபிஷியண்ட்டான குவான்டிட்டியில் ரீப்ளேஸ் பண்ணலன்னா அவங்களுக்கு அனிமையாக டெவலப் ஆகிடும் இந்த அயன் ரிச் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னா என்ன இரும்பு சத்து பொதுவாக தாவர வகைகளில் குறைவான அளவில் இருக்குது அனிமல் சோர்ஸ் ஃபுட்ஸில் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் தாவர உணவுகளில் இரும்பு சத்து குறைவாக இருந்தாலும் இந்த தாவர உணவுகளான பருப்புகள் இந்த கடலை வகைகள் அதாவது இந்த கொண்டை கடலை கிட்னி பீன்ஸ் ராஜ்மா அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி கடலை வகைகளில் ஸ்பினாச் அப்படிங்கிற கீரை வகைகளில் முருங்கை கீரையில் வெள்ளம் ஏன்னா அது இரும்பு சட்டிகளில் செய்யப்படுது அப்படிங்கிறதுனால வெள்ளத்தில் டேட்ஸ் பேரிச்சம்பழத்தில் இது போன்ற உணவுகளில் ஓரளவுக்கு இரும்பு சத்து இருக்குது ஸோ இது போன்ற உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக இந்த இரும்பு சத்தை உட்கிரகிக்க முடியும் நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸ் அனிமல் சோர்ஸ் ஃபுட்ஸில் ரெட் மீட் அதாவது மாமிசத்தில் குறிப்பாக ஈரலில் இது போன்ற உணவுகளெல்லாம் அயன் அதிகமாக ரிச்சாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இது போன்ற உணவுகளை அவங்கவுங்க கலாச்சாரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உணவில் சேர்த்து கொள்வதன் மூலமாக இதை அனிமியாக ரத்த சோகையை தடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் முக்கியமாக குழந்தைகளுக்கு அதுவும் ஐந்து வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இந்த அயன் டெஃபிஷியன்சி அவங்க மூளை வளர்ச்சியை பாதிக்கக்கூடும் அப்படிங்கிறதுனால வருடத்தில் மூன்று மாதங்கள் தேவைப்பட்டால் இந்த அயன் ப்ரொஃபைல் ஆக்சிஸ் அதாவது அனிமியா வராமல் தடுக்கிறதுக்காக மூன்று மாதங்கள் வரை அயன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அரசாங்கமே முடிவு செய்து இதற்காக அவங்களோட இந்த அங்கன்வாடி மையங்களில் அங்கெல்லாம் வந்து அயன் ப்ரொஃபைல் ஆக்சிஸ் கொடுக்கப்படுது இதை எடுத்துக்கணும் இதே மாதிரி வளர இளம் பெண்களுக்கு அனிமியா தடுக்கிறதுக்காக அவங்க பள்ளிக்கூடங்கள்லேயே அயன் மாத்திரைகள் கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடுகள் செஞ்சுருப்பாங்க அதையும் எடுத்துக்க முயற்சி செய்யணும் பலவேறு ஆய்வுகளில் நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா இந்தியாவில் ஐந்து வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகள்லையும் பெண்கள்லையும் ஆல்மோஸ்ட் எழுபதுலேருந்து எண்பது விழுக்காடு அயன் டெஃபிஷியன்சியோடு இருக்காங்க அப்படின்னு இந்த ஸ்டேட்டஸை மாற்றுறதுக்காக நம்ம எல்லாரும் இந்த சத்தான உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாகவும் கூடுதலாக சிம்டம்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது அறிகுறிகள் இருந்ததுன்னா அதை உடனே மருத்துவர்கிட்ட கண்காணித்து அதற்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறதன் மூலமாகவும் நிறைய பேர் இந்த அயன் இந்த ரத்த சோகை ட்ரீட்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரத்த சோகைக்கான சிம்டம்ஸ் வெளியே பெரிசாக தெரியாததுனால அவங்க ஆரம்பிப்பாங்க மாத்திரைகள் எனக்கு பிடிக்கல மாத்திரை சாப்பிட்டா கொஞ்சம் வயிறு சம்மந்தப்பட்ட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பாதியில் நிறுத்துறதை பார்த்துருக்கோம் மேலும் பிரெக்னன்சியில் அயன் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப அவசியம் எல்லா ப்ரெக்னென்ட் விமனுமே அயன் எடுத்துக்கணும் இது அவங்களுக்கு மட்டும் பாதுகாப்பு தர்றது இல்லாமல் அவங்க குழந்தைக்கு பிறக்க போகிற அவங்க குழந்தைக்கும் அயன் ஸ்டோர்ஸ் நல்லபடியாக இருக்கிற மாதிரி பிறக்கிறதுக்கும் அந்த குழந்தையோட மூளை வளர்ச்சி பின்னாடி நல்லா இருக்கிறதுக்கும் ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது அதனால் கருவுற்றிருக்கும் தாய்மார்களும் கட்டாயமாக இந்த அயன் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் 
அனீமியா இரத்த சோகை பற்றி பொதுவாகவும் குறிப்பாக இந்த அயன் டெஃபிஷியன்சி இரும்பு சத்து குறைபாடுனால ஏற்படும் அனிமியாவை பற்றியும் பார்த்துருக்கோம் இது பற்றிய ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பகுதியில் பதிவிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் செய்யுங்க இதை உங்கள் உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்க இதே மாதிரி வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க தமிழ் டாக்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி